Hola familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a tu canal, La Huertita de Guille. En el vídeo de hoy les vamos a enseñar cómo sembrar paso a paso ajos. Ajos en casa, sin necesidad de nada. En poco espacio, en un balde, en una cajita, donde queramos, en casa, reciclando muy fácil. Les vamos a enseñar el paso a paso de cómo vamos a tener de un diente de ajo una cabeza de ajo muy fácil si me estás viendo ahora mismo y quieres suscribirte y colaborar con este canal suscríbete aquí debajo que es facilito suscripción da a la campanita y si quieres dejar tu comentario aquí siempre estamos dispuestos a responder todo lo que tú me preguntes desde la huertita de guille aquí una de las ocho islas canarias de lanzarote os vamos a enseñar en el vídeo de hoy cómo vamos a sembrar ajos ajos en casa familia hasta el final del vídeo os espero gracias muy buena mi gente, bienvenidos una vez más. Aquí les voy a enseñar cómo vamos a cultivar, a sembrar ajos en casa de la manera más fácil, en recipientes reciclados y con un buen sustratito, como siempre lo he dicho. Si sembramos una cabeza, vamos a tener ajos tiernos y si sembramos ajos, vamos a tener nuestras cabecitas de ajo. Mirad, siempre un buen drenaje en nuestras macetitas o cubos o recipientes reciclados. Vale, familia, vamos a coger una buena cabeza de ajo que esté bien gruesita como esta para que nuestros ajos vayan creciendo muy, muy fuerte. Sabéis que el sustrato siempre lo preparo yo en casa. Eso es a la lesión de cada uno. O les digo que a los ajos no le hace falta tampoco un sustrato muy especial. Con un poquito de tierra podemos tener unas buenas cabezas de ajo. Mirad, de esta manera vamos a sembrar el ajo de esta parte hacia abajo, dejando un poquito hacia afuera. Mirad, mi gente, os vuelvo a repetir esta zona hacia abajo y la parte de atrás del ajo el piquito hacia arriba es muy fácil vamos a hacerlo con una separación así yo solamente voy a sembrar tres y con tres tendré mis tres cabecitas de ajo ya tenemos ya sembrados los tres dientitos de ajo en cada macetita mirad vamos a dejar un poquito así hacia afuera bien prensadito y ahora le vamos a echar un buen buen riego que con ese riego le va a durar unos cinco días más o menos mirad mi gente este es el riego que le vamos a hallar a nuestro dientito de ajo para nosotros poder cultivar en casa y tener nuestros dientes de ajo orgánicos y gratis. Como les vuelvo a repetir, gratis en casa, muy fácil. Solo es tener un poco de paciencia y les repito, es un cultivo durante 6 o 7 meses que vamos a tener en maceta. Así que no tengáis prisa, verá lo lindo que crece y verá lo bueno que va a ser cuando haga su propia recolecta. Una vez regado lo vamos a tener simplemente al sol y ahí está durante 7 o 8 meses. Familia, mirad mi gente, mirad que esto lo podemos hacer nosotros en nuestra propia, nuestro propio hogar. Es muy fácil. Mirad mi gente, 10 días después ya van saliendo su brote. Mirad qué bonito y qué fácil. La madre naturaleza funciona siempre y en casa, que es lo muy fácil, reciclando mi gente. No os olvidéis que aquí en la huertita de Guille podéis cultivar cualquier tipo de alimento. Mirad mi gente, estos van siendo ajos tiernos. Se podrían comer cuando crezcan un poquito más, pero no. Lo que me interesa es que crezcan y crezcan y crezcan para que lo que haya debajo, que me va a salir una buena cabeza de ajo de un diente, es lo que nosotros buscamos. Mirad mi gente, en el solito y qué verditas están. ¿Eh? De los seis que he cultivado, me han salido los seis. Truco para que nos salgan siempre así, es coger el diente de ajo que siempre está por fuera de la cabeza. Siempre cogeremos los dientes más gorditos que están por fuera. Los de adentro germinan muy poco. Mira mi gente, después de 40 días, aquí están mis, mis, por ejemplo, mis dientes de ajo de momento. Pronto serán cabecitas de ajo. Mirad familia, mirad qué tiesos están para arriba. Esto, esto se puede comer ya, ya son ajitos tiernos. Pero no, como les había dicho, yo lo que busco son mis grandes cabecitas de ajo que tengo debajo de ese sustrato. Como veis, la tierra siempre se mantiene húmeda. ¿Por qué? Porque mi sustrato es un sustrato que yo trabajo aquí en casa y no me hace falta regar mucho. Es decir, yo a mi dientes de ajo los riego cada 7 o 8 días. No le hace falta regar mucho porque si no vamos a sacar muchas raíces y no crecerá nuestra cabeza de ajo. Mirad familia, hermoso, ¿verdad? Os invito a ustedes también si queréis a participar y a cultivar en casa cualquier tipo de alimento. 
podés cultivar ajo, cebolla, puerro, eh, zanahoria, pimiento, cebolla, todo lo que ustedes queráis en casa, calabazas, calabacino. Aquí en la huertita de Guille les enseñamos 60 días, mirad familia, 60 días ya y cómo tenemos ya nuestras macetitas resplandantes que están muy lindas, la verdad. Están para ya cortar y comer. Pero nada, como les vuelvo a repetir, buscamos las cabecitas que están debajo. No necesito ajos tiernos porque para eso puedo sembrar en otras macetas. Es muy fácil tener ajos tiernos. Siembras lo que es la cabeza del ajo de la misma posición como he sembrado yo en mi diente y podrás tener muchos brotes de ajos tiernos y comerlos frescos siempre en tu huerta a la mesa, familia. Mirad mi gente, qué buena pinta tiene. Yo les recomiendo siempre tenerlo al sol. Aunque el sustrato siempre esté húmedo, no os preocupéis, esto absorbe enseguida. Mirá mi gente, ya casi tiene ahora mismo dos meses y está de lujo, familia. Yo no quiero saber más porque esto va a crecer y pronto tendremos nuestras cabecitas de ajo. 75 días y mirá, sigue igual de bueno que al principio y sigue creciendo hacia arriba. Aquí están, los troncos van engordando normal que engorden porque lo que está engordando son los troncos también está engordando lo que hay debajo el dientito que se convertirá en nuestra próxima cabecita de ajo vamos a seguir cultivando en casa pronto tendremos nuevos vídeos y no os olvidéis estáis en la huertita de ville suscribiros dale a la campanita comparte con la familia y los amigos aquí en la huertita de guille cultivamos para que todo el mundo pueda tener su cultivo en casa orgánico maceto huerto etcétera familia no te hace falta un jardín no te hace falta un huerto solo con tres macetas y reciclando podemos tener nuestro propio huerto casero e urbano comparte el vídeo con tus amigos mira mira qué lindas están y podemos comerlas, pero no, como les he dicho, aguantaremos hasta el final. Muchas gracias a todos, saludos y...